Dalam video sebelum ini, kita sudah bincang bagaimana kita boleh mengira halaju daripada pita detik. Dalam video ini, kita akan bincang bagaimana mencari pecutan daripada pita detik. Okey, mari kita lihat kes ini. Di sini, kita ada satu kerat pita detik. Dan soalan ni dia suruh kita cari halaju awal, halaju akhir dan masa yang diambil. Dengan menggunakan ketiga-tiga maklumat ini, kita boleh kira pecutan dia lah. Okey. Jadi kita mula dengan halaju awal. Eh. Uh, ini menunjukkan bahawa pergerakan itu adalah dari kiri ke kanan. Eh. Kalau dia bergerak ke kanan, maka ini adalah permulaan dia. Eh. Ini permulaan, ini adalah di mana dia berakhir. Uh, jadi kalau kita nak cari halaju awal tu, kita ambil detik yang pertama ini. Eh. Okay, detik yang pertama. Jadi bagi detik yang pertama ini, uh, jarak dia 3 cm. Eh. 3 cm. Dan uh, ini satu detik lah. Satu detik bermakna masa dia adalah 0.02 saat. Eh. Okay. Uh, jadi halaju awal dia sama dengan jarak bahagi masa iaitu 3 bahagi 0.02. Uh, ini sama dengan 150 cm per saat. Okay. Uh, lepas tu halaju akhir. Eh. Halaju akhir halaju akhir di sini lah. Eh. Okay. Di sini eh. Jarak yang dilalui B, okay, B. Jarak yang dilalui adalah 0.5 cm. Masa yang diambil satu detik, eh, satu detik 0.02 saat, eh. okay. Jadi ini sama dengan 25 cm per saat. Okay, akhir sekali kita cari masa diambil daripada perubahan u ke V ya, eh? okay, U ke V. Ah ini kita ada masalah, eh? okay? Sebab apa? Sebab di mana, di mana uh, letaknya U dan V ini ya, eh? okay? Ini adalah satu gerakan dengan pecutan. Eh? Ini bermakna halaju dia berubah daripada mula sampai habis, eh? okay? Halaju dia berubah. Kalau halaju dia berubah, maka U dan V itu terletak di mana? Sebab halaju di sini berbeza dengan halaju di sini, okay? Lepas tu dia berbeza dengan halaju di sini. Eh. Halaju sentiasa berubah. Eh. Okay, halaju di sini dia berkurang. Eh. Okay. Jadi di sini dia kurang sikit. Eh. Okay, di sini lagi kurang lagi lah. Okay. Jadi di mana terletaknya U dan V itu? Eh. Okay. Jadi kita tengok eh. apa yang kita kira di sini. Eh. Halaju awal dan halaju akhir ini. Dia sebenarnya adalah halaju purata. Sebab halaju dia sentiasa berubah kan. Okay. Jadi uh, bagi detik pertama ni halaju di titik ini ke di tengah sini ke di titik sini ke dia dia, dia berbeza. Ya. Yeah. Kalau dia berbeza, kalau kita ambil uh, 3 cm bahagi dengan masa dia, apa yang kita kira itu hanyalah uh, halaju purata. Ya, yeah. itu hanya hanya halaju purata. Begitu juga dengan halaju akhir. Ini pun halaju purata eh. halaju purata. Okey. Kalau ini adalah gerakan dengan pecutan seragam atau nya pecutan seragam eh, maka kita boleh jangka halaju purata yang kita kira ini terletak di tengah-tengah. Ya, halaju purata itu u itu terletak di sini ya. Okey, u itu terletak di sini tengah-tengah dan v juga dia terletak di sini. Okey, halaju purata eh, bagi uh, gerakan pecutan seragam eh. Okey, dia terletak di tengah-tengah uh, eh, bagi dua masa itulah eh. Okey. Jadi, kalau dia terletak di sini, maka kita perlu kira eh, masa di antara U dan V itu. Kita perlu kira dari sini. Eh. Okay, kita kira dari sini, lepas tu sampai sini. Lah, eh. okay. yeah. okay, jadi, dari sini sampai sini itu setengah detik. Eh. Setengah detik. Eh. Lepas tu satu, dua, tiga, empat. Okay, sini empat detik. Lah. Lepas tu di sini setengah detik lagi. Okay. Sini satu detik, satu detik, satu detik, satu detik. Di sini pun setengah detik. Eh. Okey. Jadi masa yang diambil itu masa yang diambil sama dengan uh, setengah tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah setengah. Jumlahnya 5 detik eh. 5 detik. Oh, setiap detik 0.02 saat eh. Okey. Jadi ini sama dengan 0.1 saat lah. Ya. Yeah. Uh, ini adalah cara kita mencari masa di antara U dan V ini. Kita perlu tahu di mana letaknya U dan V eh. Okey. Oleh kerana U dan V ini adalah uh, halaju purata eh. Jadi kalau kita kira masa dia, masa tu kita kira daripada tengah-tengah. Okey, tengah-tengah eh. Tadi pada jumlah masa yang kita kira uh, halaju itulah. Ya, okey, ini sangat penting eh. ini sangat penting eh. 
Okey. Jadi kita ada halaju awal 150, halaju akhir 25 dan masa 0. saat eh. Dan dengan menggunakan ketiga-tiga ini kita boleh cari uh, pecutan lah, pecutan eh. Okey. Uh, halaju awal sama dengan 150 cm per saat. Halaju akhir sama dengan 25 cm per saat dan masa yang diambil 0. satu saat eh. Maka kita boleh cari pecutan lah. V tolak U bahagi T ya. Okay. Uh, v itu 25 tolak U 150 bahagi dengan 0.1. Okay. Jadi ini sama dengan negatif 1250 cm per saat per saat. Eh. Okay. Atau uh, negatif 12.5 meter per saat per saat lah. Okey, ah, ini cara kita mencari pecutan. Mula-mula kita cari uh, halaju awal, halaju akhir dan lepas tu cari masa. Masa ini oleh kerana U dan V ini adalah purata, maka kita perlu kira daripada tengah-tengah uh, di sini ini V, ini U lah. Okey, lepas tu kita cari masa di antara U ke V ini. Okey, selepas kita dapat U, V, T tu kita boleh cari pecutan lah. Bagi setengah cikgu, eh, okey, dia tak menerangkan, eh. dia tak menerangkan Bagaimana uh, mencari masa dia terus dia terus bagi tahu kita hanya ambil uh, kira kita kira daripada sini sampai ke sini okey uh, walaupun dia ada satu titik sini kita jadi kita tak kira detik ini kita mula di sini lepas tu kira uh, 1 2 3 4 5 uh, itu saja okey uh, 5 detik ya um, cara ni pun boleh juga eh dia boleh juga tak salah dia tak salah cuma dia tak menerangkan yang mengapa kita perlu buat macam tu lah okey uh, kalau kamu suka dengan cara itu boleh boleh ikut juga ah okay. itu adalah uh, bagaimana kita mencari pecutan ya, daripada pita detik uh, dalam video selepas ni kita akan bincang satu lagi contoh eh okey satu lagi contoh yang sedikit berbeza dengan yang ini